first stop in the United States and in his official capacity as the Chief Minister. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి విశాల సముద్ర తీరం ఉందని కొత్తగా పోర్టులు నిర్మిస్తున్నామని వీటిలో పాలు పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఉప్పు నీటిని మంచినీటిగా మార్చడం మెట్రో రైళ్లు బకింగ్హామ్ కాల్వ పునరుద్దరణ ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు వ్యవసాయ స్థిరీకరణ నదుల అనుసంధానం వ్యవసాయ రంగంలో పరిశోధనలు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ విస్తరణ ఆక్వా ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ విస్తృతిలో అపార అవకాశాలున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు నాణ్యత అధిక దిగుబడులు సాధించడానికి తాము చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగస్వాములు కావాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు మరోవైపు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలతో తమకు చక్కటి సంబంధాలున్నాయని యుఎస్ ఇండియా సమావేశంలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు యుఎస్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లో మొదట అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాబ్ శ్రోడర్ ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేస్తూ ఇటీవల ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సాధించిన ఘన విజయాన్ని ప్రస్తావించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏర్పడ్డ బలమైన నాయకత్వం అమెరికా ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుందన్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవాలన్న భారత ఆకాంక్షకు తమ మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు గడిచిన ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్ ఘన విజయం సాధించారని ఇంత మెజారిటీ రావటం చరిత్రాత్మకమని వ్యాఖ్యానించారు యుఎస్ లో భారత రాయబారి హర్షవర్ధన్ అంతర్జాతీయ సంస్థలు వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరైన రాష్టమని హర్షవర్ధన్ పేర్కొన్నారు అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పివి రమేష్ కొన్ని కీలక అంశాలను వివరించారు విద్యుత్ ఒప్పందాల పునఃసమీక్షతో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు నిలదొక్కుంటాయని తద్వారా పరిశ్రమలపై విద్యుత్ ఛార్జీల భారం తగ్గుతుందని వివరించారు గోదావరి కృష్ణా నదుల అనుసంధానం కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కోస్తా తీరంలో రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ బకింగ్హామ్ కెనాల్ పునరుద్దరణ తదితర కీలక ప్రాజెక్టులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యాలుగా చేసుకుందని పివి రమేష్ వివరించారు తన పాదయాత్ర ద్వారా ఏపీసీఎం రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది ప్రజలను స్వయంగా కలుసుకుని సమగ్ర మానవాభివృద్దికి అవసరమైన అంశాలను గుర్తించి వాటిని అమలు చేస్తున్నారని తెలిపారు వారం రోజుల పర్యటన కోసం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తొలుత వాషింగ్టన్ డీసీ చేరుకున్నారు డ్యూల్స్ ఎయిర్పోర్ట్ లో భారత రాయబార కార్యాలయ అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి ఘన స్వాగతం పలికారు ఎయిర్పోర్టుకు రాగానే వైఎస్సార్ అభిమానులు జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు దీంతో ఎయిర్పోర్ట్ జగన్ నినాదంతో మారుమ్రోగింది కౌన్సిల్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రసంగించారు అవినీతి రహిత పారదర్శక ప్రభుత్వం తమదని ఎన్ఆర్ఐల ముందు గర్వంగా చెప్పారు వైఎస్ జగన్ అమెరికా పర్యటనలో సీఎం వైఎస్ జగన్ బిజీ బిజీ పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ఏపీలో పెట్టుబడులకు అనువైన అంశాలను వివరించిన జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవరైనా పరిశ్రమలు పెట్టాలనుకుంటే కేవలం ఒకే ఒక్క దరఖాస్తు నింపితే సరిపోతుందని తన కార్యాలయమే దగ్గరుండి అన్ని పనులు చూసుకుంటుందని ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ అండ్ మానిటరింగ్ అథారిటీ పారిశ్రామికవేత్తలకు పెట్టుబడిదారులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుందన్నారు వారికి చేయూతనిచ్చి నడిపించడమే కాదు పరిశ్రమలకు అవసరమైన భూములు కరెంట్ నీరు సమకూర్చి పెడుతుందని వివరించారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ లో యుఎస్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కీలక సమావేశానికి సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు అక్కడ భారత రాయబారి హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లాతో సీఎం సమావేశమై ముఖాముఖి చర్చలు జరిపారు అనంతరం యుఎస్ ఇండియా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి విశాల సముద్ర తీరం ఉందని కొత్తగా పోర్టులు నిర్మిస్తున్నామని వీటిలో పాలు పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఉప్పు నీటిని మంచినీటిగా మార్చడం మెట్రో రైళ్లు బకింగ్హామ్ కాల్వ పునరుద్దరణ ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు వ్యవసాయ స్థిరీకరణ నదుల అనుసంధానం వ్యవసాయ రంగంలో పరిశోధనలు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ విస్తరణ ఆక్వా ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ విస్తృతిలో అపార అవకాశాలున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు నాణ్యత అధిక దిగుబడులు సాధించడానికి తాము చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగస్వాములు కావాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు 
మరోవైపు ఇరుగు పొరుగు రాష్ట్రాలతో తమకు చక్కటి సంబంధాలున్నాయని యుఎస్ ఇండియా సమావేశంలో సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు యుఎస్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లో మొదట అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాబ్ శ్రోడర్ ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేస్తూ ఇటీవల ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సాధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవాలన్న భారత ఆకాంక్షకు తమ మద్దతు ఎప్పుడూ ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు గడిచిన ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్ ఘన విజయం సాధించారని ఇంత మెజారిటీ రావటం చరిత్రాత్మకమని వ్యాఖ్యానించారు యుఎస్ లో భారత రాయబారి హర్షవర్ధన్ అంతర్జాతీయ సంస్థలు వ్యాపారవేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరైన రాష్ట్రమని హర్షవర్ధన్ పేర్కొన్నారు అంతకు ముందు ముఖ్యమంత్రి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పివి రమేష్ కొన్ని కీలక అంశాలను వివరించారు విద్యుత్ ఒప్పందాల పునఃసమీక్షతో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు నిలదొక్కుంటాయని తద్వారా పరిశ్రమలపై విద్యుత్ ఛార్జీల భారం తగ్గుతుందని వివరించారు గోదావరి కృష్ణా నదుల అనుసంధానం కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ కోస్తా తీరంలో రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ బకింగ్హామ్ కెనాల్ పునరుద్దరణ తదితర కీలక ప్రాజెక్టులను
uh, in reaching a number of people uh, <coughs> uh, during this day, including uh, members of the administration. Uh, I want to extend a very, very warm welcome to the uh, uh, delegation of the United States. Thank you. Very much. Thank you.
now follow once these are implemented. Uh, while doing so, they have been recently, we have uh, taken a few decisions to <coughs> bring down our purchase rates as well. So that is probably one decision what uh, and the best of the interest of the state that we have taken. Uh, what my agents, uh, to few, might not sound very impressive. Because you know, this is one area where as far as the country and as far as, the, as, as, far as our countries goes, it's purely we buy power and we sell it to the industries. This is the sector what gives us money. The agriculture sector is cross subsidized. So if my cost of power is high, then what I offer to you will also be higher than that. Then how do I get investment? So if only my cost of power comes down, then my discount survive. And if my discount survive, and if I can offer you power at cheaper rates, that will be a motivation factor for me to bring in investment into the state. So that is the other side of the story that I want you also to listen to. Basically, any economy should be self-sustaining. If any of these models that we speak should be self-sustaining, if these models crumble, then we have a problem. And that's exactly what I did, what I addressed when I spoke about those power purchase uh, agreements that I just spoke about. But in detail, I will explain to you in case there is any, in case there are any questions pertaining to it. But I'll just have our uh, chief, special chief secretary, Mr. Ramesh, just run through the uh, presentation so that so that you just have a glimpse of the state. And then any questions what you'd like to ask, I'll be in a position to answer you directly so that you know those questions that you can have. It. So I just, uh, you know, if you don't mind, I just have uh, Mr. Ramesh just run through the presentation so that you just have a glimpse of the state. Thank you, sir. Uh, Honorable Chief Minister uh, of Shobhil, uh, the Excellency Hrshtikla, Dr. Ifan, uh, friends, uh, colleagues, and it's a great honor. The Honorable Chief Minister has given me to introduce you to the state about which much has been spoken about and about which you know perhaps a lot more than what I would say. I mean, it's on the, it's a state on the East Coast, it really provides a window uh, to the east uh, of the universe from India. It's the 8th largest state in terms of the area, 10th largest in terms of population. Uh, it's uh, in terms of the wealth, it's GSDP, it's the 8th biggest. It is almost a thousand coastline. It's uh, three major rivers flow through the state. Uh, there are four operational ports and six airports. Uh, Honorable CM and the others have already said the overwhelming political mandate that the Honorable Chief Minister enjoys and what it really entails is the people's trust uh, in him and to deliver good governance and develop the AP as the model state in Andhra Pradesh. I mean, this is unprecedented and more importantly Honorable Chief Minister personally and also his party enjoys uh, a very good relations with the central government, with the the federal government and in the last two months he has proven that he is a friend of every state uh, in the neighborhood. Now just to give you a glimpse, I mean what really is uh, the strengths of the state? We are number one in the in country in egg production, second in meat production, third in milk production, second in paddy, groundnut and maize production and with almost eight and a half million 